السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ صلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سنہ نرنیا پڑھتا کر نم مداری آیا فیرنے کچھ چرچہ کئی کلاس نڑتی ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മുതാരിയായ ഫേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ നവാസിബുകൾ വന്നാൽ ജവാസിബുകൾ വന്നാൽ അവിടെ നസ്ബ് ചെയ്യണം ജസ്മ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നവാസിബുകളെന്നും നവാസിബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ ആജറും റഹിമഹുദ പറയുന്നത് കാണാം ഫൻ നവാസിബു അഷറത്തു നവാസിബുകൾ പത്തെണ്ണമാണ് വഹിയ അവകൾ അൻ വലൻ വ ഇതൻ വക്കൈ വലാമു കൈ വലാമുൽ ജുഹൂദ് വഹത്ത وجواب بالفاء والواو واو പത്ത് കാര്യങ്ങളെയാണ് നസ്ബിന്റെ ആമിലുകളായി അഥവാ മുതാരിയായ ഫയലിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന നസ്ബിന്റെ ആമിലുകളായി കൊണ്ട് ഇബിനു ആജറും റഹിമഹുല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് അന് രണ്ട് ലൻ മൂന്ന് ഇതൻ നാലാമത്തത് കൈ അഞ്ചാമത്തത് ലാമു കൈ ആറാമത്തത് ലാമുൽ ജുഹൂദ് ഏഴ് ഹത്ത എട്ട് ജവാബു ബിൽ ഫായി ഫാ കൊണ്ട് ജവാബ് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ജവാബു ബിൽ വാവി ഒമ്പത് ജവാബു ബിൽ ബി ഔ അത് പത്ത് ഇങ്ങനെ പത്ത് ആമിലുകളാണ് നവാസിബുകളായി കൊണ്ടുള്ളത് ഇനി അവ ഓരോന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നാസിബായി കൊണ്ടു പറഞ്ഞത് അൻ എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒഹിബു അൻ തഫഹമ ഇവിടെ ഒഹിബു അൻ തഫഹമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജുംലയിൽ രണ്ട് മുതാരികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒഹിബു ഒഹിബു എന്നത് ഫയൽ മുതാരിയാണ് മർഫുവാണ് ദൊമ്മാണ് അതിൻ്റെ റഫ് എൻ്റെ അടയാളം രണ്ടാമത്തെ തഫഹമ എന്നതാണ് തഫഹമ എന്നത് മൻസൂബാണ് ഫത്തഹാണ് അതിൻ്റെ നെസ്ബിൻ്റെ അടയാളം ലോഹിറായ ഫത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് നെസ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻ എന്ന പദപ്രയോഗം അവിടെ കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്തത് അഥവാ മുതാരിയായ ഫയലിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലായി അൻ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നാസിമൊന്നും വന്നില്ല ജാസിമു വന്നില്ല അതാണ് ഒഹിബു എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ നാസിബ് വന്നപ്പോൾ അൻ തഫഹമ എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അൻ എന്ന പദപ്രയോഗം മുതാരിയായ ഫയലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുതാരിയായ ഫയലിനെ മസ്ദറിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ആ അൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം മാറ്റുന്നു നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മസ്ദറിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അന്നിനെ നമുക്ക് അൻ മസ്ദരിയ എന്നും പേര് പറയാവുന്നതാണ് അൻ മസ്ദരിയ മസ്ദരിയത്തിൻ്റെ അൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ മസ്ദരിയത്തിൻ്റെ അൻ എന്നാണ് ഈ അന്നിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഫേ മുതാരിയുടെ മുമ്പിൽ അൻ മസ്ദരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫേല് മുതാരി നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മസ് മസ്ദറിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഒഹിബു അൻ തഫഹമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഹിബു ഫഹ്മക്ക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക നീ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വന്നത് നിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ നീ തിരിച്ചറിയൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അർത്ഥമാണ് അവിടെ 
വന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒഹിബു അൻ അറാക്ക മസ്രൂറ ഒഹിബു അൻ അറാക്ക മസ്രൂറ അപ്പോൾ ഒഹിബു എന്നുള്ളത് ഫെയിൽ മുലാരിയാണ് മർഫുവാണ് കാരണം നാസിബുകളോ ജാസിമുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആ മുലാരിയായ ഫെയിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നില്ല അതിൻ്റെ അലാമത്തു റഫ് ലൊമ്മത്താണ് ലാഹിറത്തായ ലൊമ്മത്താണ് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല അവിടെയുള്ള ഫായിൽ ലൊമീറാണ് മുസ്തത്തിറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുക്കദ്ദറത്ത് അഥവാ അതിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അന എന്നതായിരുന്നു അതിലെ ഫായിത് രണ്ടാമത്തത് അൻ എന്നുള്ളത് മസ്ദരിയയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാസിബുമാണ് അറ എന്ന പദപ്രയോഗം ഫെയിലു മുലാരിയാണ് മൻസൂബാണ് കാരണം അൻ എന്ന പദപ്രയോഗം അറ എന്ന പദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അലാമത്തു നസ്ബ് മുഖദ്ദറത്താണ് ഫത്തഹ് മുഖദ്ദറത്താണ് കാരണം അലിഫാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും രോഗം പിടിച്ച അക്ഷരം അല്ലാണ് അലിഫ് അലിഫിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഹറക്കത്തും പ്രകടമാവുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറബ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുക അലാമത്തു നസ്ബിഹി ഫത്തഹത്തുൻ മുഖദ്ദറത്തുൻ അലിഫി മന അമിൻ ലോഹൂലിഹ അത്ത അസുറു അവിടെ നസ്ബിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ളത് സങ്കല്പത്തിലുള്ള അലിഫ ഫത്തഹാണ് ആ ഫത്തഹ് ഉള്ളത് അലിഫിൻ്റെ മുകളിലാണ് മാത്രവുമല്ല അവിടെ സങ്കല്പത്തിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തഅസുർ തഅസുർ എന്നത് ഇവിടെ എല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരം അലിഫായി എന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഹിബു അൻ അർമിയ അർമിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒഹിബ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫെയിൽ മുതാരിയാണ് മറുഫോ ആണ് അടയാളം വമ്മാണ് ലോഹറത്താണ് മാത്രമല്ല ഫായിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുസ്തത്തുറായ ലൊമീറാണ് അതിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അന എന്നാണ് മാത്രമല്ല അൻ എന്നുള്ളത് ഹർഫ് മസ്ദറാണ് മാത്രമല്ല എൻസിബിൾ ഫെയിൽ മുതാരി മുതാരി ഫെയിലിന് അത് നെസ്ബ് ചെയ്യും അർമിയ എന്നുള്ളത് ഫെയിൽ മുതാരി മൻസൂബുൻ ബി അൻ അലാമത്തു നസ്ബിഹി ഫത്തഹത്തുൻ ദാഹിറത്തുൻ ഫി ആഹ്രിഹി ഫത്തഹത്തുൻ ദാഹിറത്തുൻ ഫി ആഹ്രിഹി അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രകടമായ ഫത്തഹ് തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇല്ലത്തിൻ്റെ അക്ഷരമായിട്ടും പ്രകടമായ ഫത്തഹ് വന്നു നമുക്കറിയാം വാവിൻ്റെയും യാഇൻ്റെയും മുകളിൽ ഫത്തഹ് വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ അഹുവന എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി വാവിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഒഹിബു അൻ അസുവ അസുവ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അൻ അസുവ ഒഹിബു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹർഫു മസ്തറും യുൻസുഫ് ഫെയിലിൽ അൽ മുദാരി എന്ന് പറഞ്ഞു അസുവ എന്നുള്ളത് ഫെയിലു മുദാരി മൻസൂബിൻ ബി ഫത്തഹത്തിൻ ബാഹിറത്തിൻ അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പദപ്രയോഗമായിക്കൊണ്ട് മൊലിഫ് റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞത് ലൻ എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ലൻ എന്നത് പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാസിബാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് മൻഫിയുമാണ് മൻഫിയത്ത് എന്ന് പറയും മൻഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് മൻഫിയത്ത് മറ്റൊന്ന് മുസ്ബത്തായിക്കൊണ്ടാണ് വരിക മുസ്ബത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം ഒരു കാര്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൻഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കുന്ന അർത്ഥം നൽകുന്ന നിഷേധാർത്ഥം നൽകുന്ന പദമാണ് ലൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പരിചയപ്പെടാം ലൻ അക്കൂമ ലൻ അക്കൂമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുകയില്ല എന്നാണോ ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല അഥവാ ഭാവിയിൽ നിൽക്കുകയില്ല എന്നാണോ അർത്ഥം വരിക അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്ന ഹാലിലല്ല ലെന്ന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ മുസ്തക്ബിലിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുക ലെസ്തു കായിമൻ അൽ ആൻ എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ രീതിയിൽ ലെസ്തു കായിമൻ അൽ ആൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതേ സമയത്ത് ഭാവിയിൽ നിൽക്കൂല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സാധാരണ ലെൻ അക്കൂമ എന്ന് പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മുസ്തക്ബിലിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ലെന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലെൻ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹർഫ് നെഫിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നെസ്ബാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇസ്തിഖ്ബാലുമാണ് 
അപ്പോൾ നഫി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ പ്രവർത്തനത്തെ അതിലൂടെ നിഷേധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആ അന്നിന് ശേഷം ലന്നിന് ശേഷം വന്ന മുതാരിയായ ഫീലിന് അത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലെൻ എന്ന പദത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ള പദമായി പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഹറഫ് നഫിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നസ്ബിൻ്റെ ഹറഫാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇസ്തിഖ്ബാലിൻ്റെ ഹറഫുമാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്തിഖ്ബാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്തിഖ്ബാലി ഒരിക്കലും അടുത്ത മുസ്തഖബലിൽ നടക്കില്ല എന്നൊരു അബദീയത്തിന് അർത്ഥം ഈ ലെന്നിന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കൽ തന്നെ ഒരു അബദീയത്ത് എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനത് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാലത്തും ചെയ്യൂല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ആ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരമായിക്കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യൂല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെന്ന് പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അഹരിസുനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചകളുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗം കൂടിയാണ് ലെന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ലെന്നെ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു അബദീയത്ത് എന്നെന്നും ഇനി ഒരു കാലത്തും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിഖ്ബാലിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ലെന്നെന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങാം വലം യൻഫ അക്കുമുൽ യോം വലം യൻഫ അക്കുമുൽ യോമ ഇൻ വലം തും അന്നക്കും ഫിൽ അദാബി മുഷ്തരിക്കുൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് സുഹർഫിലാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൻ യൻഫ അക്കും എന്നാണ് അല്ല പ്രയോഗിച്ചത് ലൻ യൻഫ അക്കും ആ അയിന് ഉണ്ട് നഫ് യൻഫ ആ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൻഫ ആ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ലെന്ന് എന്ന പദപ്രയോഗം വന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഒരു കുതുസിയായ ഹദീസിലേക്ക് പോകാം യാ ഇബാദി ഇന്നക്കും ലൻ തബുലുകൂ ലൻ തബുലുകൂ വരി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന താര അപ്പോൾ യാ ഇബാദി ഇന്നക്കും ലൻ തബുലുഹു തബുലുഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് നസ്ബിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ എൻഫ അക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നഫ ആ എന്നുള്ളതിന് എൻഫ ഊ എൻഫ ഊവിൻ്റെ മുമ്പ് ലൻ എൻഫ ആ എന്നായി നേർക്ക് ലോഹിറായ ഫത്തഹിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ലൻ തബുലുഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തബുലുഹൂന എന്നത് തബുലുഹൂന എന്നത് അത് അഫ് അൽ ഹംസയിൽ പെട്ടതാണ് അഫ് അൽ ഹംസ നസ്ബ് ചെയ്യുക ഹദഫ് നൂന് കൊണ്ടാണ് നൂനെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് അസിൽ തബുലുഹൂന എന്നാണ് അപ്പോൾ ലൻ ലൻ തബുലുഹൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നസ്ബിൻ്റെ അടയാളം അവിടെ നൂനിനെ കളഞ്ഞു എന്നതാണ് അവിടുത്തെ നസ്ബിൻ്റെ അടയാളം അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലെന്നിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ലെന്നിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലെന്നിൻ്റെ അയറാബ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹറഫ് നസ്ബിൻ വനഫിയിൻ വസ്തിഖ്ബാലിൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ അടുത്ത പദപ്രയോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നാസിബുകൾ മൊത്തം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം ലൻ നത്തക്കല്ലമ ലൻ എന്നുള്ളത് ഹറഫ് നസ്ബിൻ ഹറഫ് നസ്ബിൻ വനഫിൻ വസ്തിഖ്ബാലിൻ നത്തക്കല്ലമ ഫൈല് മുതാരി മൻസൂബുൻ ബി ലൻ വ അലാമത്തു നസ്ബിഹി അൽ ഫത്ഹത്തു അല്ലാഹിറത്തു വൽ ഫാഇലു ദമീറുൻ മുസ്തതിറുൻ വജൂബൻ തഖ്ദീറുഹു നഹ്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലൻ എന്നുള്ളത് ഹറഫ് നസ്ബിൻ വ നഫിയിൻ വസ്തിഖ്ബാലിൻ ലൻ എന്നുള്ളത് നസ്ബിൻ്റെയും നഫിയിൻ്റെയും ഇസ്തിഖ്ബാലിൻ്റെയും ഹറഫാണ് നത്തക്കല്ലമ എന്നുള്ളത് ഫൈല് മുതാരിയാണ് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലെന്ന് കൊണ്ട് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നസ്ബിൻ്റെ അടയാളം പ്രകടമായി വന്ന ഫത്തഹാണ് അതിലുള്ള ഫായില് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വമീറാണ് അത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നെഹ്നു എന്നാണ് കാരണം നത്തക്കല്ലമു എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഇതിൽ നടത്തിയത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ഓർക്കുക ലെന്നെ എന്നുള്ളത് ഇസ്തിഖ്ബാലിനെ അറിയിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്തിഖ്ബാൽ എന്നത് അബദീയത്തായ ഇസ്തിഖ്ബാലല്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന താല കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്ത് നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി